കേരളത്തിൽ ഓരോ ദിവസവും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ മരിക്കുന്നത് ഹൃദയ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ നിമിത്തമാണ് എന്ന് അനേക കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഈ മഹാവിപത്തിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ നേരിടുവാൻ സാധിക്കും ഒരു ഹൃദ്രോഗി ആകാതിരിപ്പാൻ നാം എന്തൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഹോപ്പ് ടി വി ഇന്ത്യ തയ്യാറാക്കി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കുന്ന ഹൃദ്രോഗത്തെ എങ്ങനെ പ്രതിരോധിക്കാം എന്ന പ്രോഗ്രാം നിങ്ങൾ ഏവരും മറക്കാതെ കാണുക എല്ലാ പ്രിയ പ്രേക്ഷകർക്കും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്നേഹവന്ദനം ഇന്ന് ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ എന്ന് കാണുന്ന ധാരാളം പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഇന്ന് വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ് ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിത ശൈലികൾ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങളുടെ എണ്ണം ഇന്ന് പെരുകുകയാണെന്ന് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും വാർത്തകൾ കാണുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഈ പ്രോഗ്രാം ഞങ്ങൾ ഒരുക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് ഈ രോഗങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും നാം ഹാർട്ട് ഡിസീസിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഹൃദ്രോഗ സംബന്ധമായ കാര്യാദികളെ കുറിച്ച് നാം ഇന്ന് ചർച്ചകൾക്കായി കടന്നു വന്നിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ഞാൻ ഈ ചർച്ചയിലേക്ക് ഹൃദയമായിട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ഈ ചർച്ചയിൽ നമ്മോടൊപ്പം കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് മിസ്റ്റർ എൽവിൻ ബേബി ജോൺ അതോടൊപ്പം മിസ്റ്റർ ജേക്കബ് രണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ഞാൻ ഈ സ്റ്റുഡിയോയിലേക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഹൃദയമായിട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു രണ്ടുപേരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു രണ്ടുപേരെയും ആമുഖമായിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്തുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് മിസ്റ്റർ ജേക്കബ് അദ്ദേഹം എം ടെക് ബിരുദധാരിയാണ് അതോടൊപ്പം ഒരു പ്രത്യേക ഒരു റിസർച്ചുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹം വളരെ തിരക്കേറിയ ഒരു ജീവിതത്തിലായിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റിസർച്ച് സിസ്റ്റം ഡയനാമിക്സ് മോഡലിംഗ് ഓഫ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസസ് എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് താങ്കളെ ഈ സ്റ്റുഡിയോയിലേക്ക് ഞാൻ ആർദ്ദമായിട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു മിസ്റ്റർ എൽവിൻ ബേബി ജോൺ അദ്ദേഹം ഒരു എം എസ് സി മൈക്രോ ബയോളജിസ്റ്റ് ആണ് അദ്ദേഹം അപ്രകാരം പഠനം പൂർത്തീകരിച്ച വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷക്കാലത്തോളമായി ഒരു മൾട്ടി നാഷണൽ ഡയബറ്റിക് കെയർ കമ്പനിയിൽ ഒരു ഡയബറ്റിക് എഡ്യൂക്കേറ്ററായും അതോടൊപ്പം ഒരു ക്ലിനിക്കൽ റിസർച്ച് കോർഡിനേറ്റർ ആയിട്ടും സേവനം ചെയ്ത് വരികയാണ് താങ്കളെ ഞാൻ ഈ സ്റ്റുഡിയോയിലേക്ക് ഹാർദമായിട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ ധാരാളം നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ് ഓരോ പ്രശ്നങ്ങളും ഇന്ന് വർദ്ധിച്ചു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിൽ പൊതുവെ നാം കാണുന്ന ധാരാളം അസുഖങ്ങളിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്ക് വഹിക്കും ധാരാളം പേര് ജീവിത അല്ലെങ്കിൽ ജീവനെ കാർന്നെടുക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഈ ഹൃദ്രോഗ സംബന്ധിയായ അസുഖങ്ങളൊക്കെ അതെ അപ്പം ഈ ഹാർട്ട് ഡിസീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എന്താണ് ആ ഒരു രോഗത്തിൻ്റെ പേര് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഹാർട്ട് ഡിസീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജനറലി എല്ലാവർക്കും ബ്ലോക്ക് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് എല്ലാവരും ചിന്തിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് തന്നെയാണ് ഹാർട്ട് ഡിസീസ് ഓക്കെ ഏഹ് പക്ഷെ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദം ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ ബ്ലഡ് പ്രഷറും ഹാർട്ട് ഡിസീസിൻ്റെ കാറ്റഗറി തന്നെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതും ഹൈപ്പർ ടെൻഷനും എല്ലാം ഹാർട്ട് ഡിസീസിൻ്റെ കാറ്റഗറിയിൽ നമ്മൾ കണ്ട് അതിനെ അതനുസരിച്ച് പിന്നെ ഏത്തറോസ് ക്ലിറോസിസ് എന്ന് പറയും അതിന് വേറൊരു ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു കണ്ടീഷനും കൂടെ കാരണമാണ് പക്ഷെ പൊതുവെ നമ്മൾ ഈ ഒരു അസുഖത്തോട് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഈ അടുത്ത കാലത്തായിട്ടാണ് ഈ അസുഖമുള്ളവരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുന്നത് വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് മാത്രമല്ല ഈ അസുഖമുള്ള ധാരാളം പേർ മരിക്കും മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്താണ് നാം ജീവിക്കുന്നത് അപ്പം പണ്ടില്ലാതിരുന്ന ഒരു പ്രത്യേക പ്രശ്നം ഈ ലോകത്ത് ഇപ്പോൾ കടന്നു വരാനുള്ളതായ കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇന്ന് ഹൃദ്രോഗികളുടെ എണ്ണം ഓരോ വർഷവും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യയിൽ അതാ നമ്മൾ ഇന്ത്യയുടെ ഈ ചരിത്രം എടുത്ത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇൻഡിപെൻഡൻസിന്റെ സമയത്ത് ആൾക്കാർ മരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കൂടുതലും കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസസ് വെച്ചിട്ട് നിറമ കോളറ മലേറിയ സ്മോൾ പോക്സ് ഇങ്ങനെ അതുപോലെ മറ്റ് ഇങ്ങനത്തെ എല്ലാ പകർച്ച വ്യാധികളൊക്കെ ആയിരുന്നു പ്രശ്നം ടി ബി ഓക്കെ പക്ഷെ നമ്മൾ പതുക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ശ്രമം മൂലം അവരുടെ ഹെൽത്ത് പോളിസീസ് കാരണം ഇതൊക്കെ വളരെയധികം നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റി ഇത് കുറയുകയും ചെയ്ത് അതിനോടൊപ്പം ആൾക്കാരുടെ ഈ എക്കണോമിക് കണ്ടീഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അവർക്ക് കൂടുതൽ പർച്ചേസിങ് പവറും ഒക്കെ കൊണ്ട് അപ്പം എന്തു വരുന്ന വെച്ചാൽ ഇപ്പം ആ ട്രെൻഡ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസസിൽ
അറബിക് ഫുഡ്സ് വന്നു ചൈനീസ് കയറി ഇതൊക്കെ വന്നിട്ട് ഒരു ടെൻ ഇയേഴ്സിന്റെ അകത്തെ ശരിക്കും ഇതെല്ലാം പ്രോമിനന്റ് ആയിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ ഈ ആഹാരങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പൊ പറയുന്ന പോലെ ചൈനീസ് അതുപോലെ അറബിക് ഫുഡ് ഈ ഷോപ്സുകളൊക്കെ ഇന്ന് വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ് അപ്പൊ ഈ ഇതൊക്കെ ബോധവൽക്കരണങ്ങൾ പല ഭാഗത്തും നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും അതിൽ കഴിക്കാൻ ഇരുന്ന ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ കൂടുന്നേ ഉള്ളൂ തീർച്ചയായിട്ടും അത് അതിന്റെ ആ ടേസ്റ്റും അതിന്റെ എൻജോയ്മെന്റും ആണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അപ്പോ കൊറോണറി ആർട്ടി ഡിസീസിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ ഇന്ത്യ തന്നെയാണ് ഈ ലോകത്തിന്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൊറോണറി അല്ലെങ്കിൽ ഹാർട്ട് ഡിസീസസ് ഉള്ളത് ഇന്ത്യയിലാണ് ഇന്ത്യയിലാണ് പിന്നെ ഇതൊരു ഫാഷനബിൾ തിങ് കൂടെ ഇപ്പൊ നമ്മള് ആ ഞാൻ ഇന്ന മോളില് പോയി ഐ വെൻ ടു കെ എഫ് സി വിസ് ഹാങ്ങിങ് ഔട്ട് വിത്ത് മൈ ഫ്രണ്ട്സ് ഇപ്പൊ ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പിള്ളേരുടെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ട്രെൻഡുകൾ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇത് എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് നല്ലൊരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ജീവിക്കുന്ന കാര്യം ഫാഷനബിൾ ആക്കിക്കൂടാ അങ്ങനെ ഒരു ബോധവൽക്കരണം പബ്ലിക്കിലേക്ക് ഉണ്ടാവണം അപ്പൊ ഈ ഹാർട്ട് ഡിസീസ് ഇന്ന് വർദ്ധിച്ചു വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോ പറയാണ് നമ്മുടെ ആഹാര ശൈലിയിലുള്ള ആയ മാറ്റങ്ങളാണ് ഇതിനൊക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാതലായ കാരണം ഓക്കെ ഈ ഹാർട്ട് ഡിസീസ് ഉള്ളവര് അവര് ശരിക്കും എപ്രകാരമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു 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 പെട്ടെന്ന് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഇത് വരികയല്ല പക്ഷെ ഇതിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്കത് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അതിനൊരു നല്ലൊരു സ്റ്റഡി ഇപ്പോ ഈ അടുത്ത സെൽസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് പണ്ടൊക്കെ നാൽപ്പത് വയസ്സിന് ശേഷം നോക്കിയാൽ മതി എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പക്ഷെ ഇപ്പൊ ടെൻ ഇയേഴ്സ് മുന്നോട്ട് വന്നിരിക്കുക മുപ്പത് വയസ്സ് മുപ്പത് വയസ്സ് ആകുമ്പോഴേക്കും ഡയബറ്റിക്കും ഹൈപ്പർടെൻസിയും ഒക്കെ ആവുകയാണ് അതെങ്ങനെ മാറും അതൊരു റെഗുലറായിട്ട് അതായത് നമ്മളുടെ ഏജിങ് അതായത് നമ്മൾക്ക് വയസ്സാകുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് ഇത് നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പത്ത് വർഷം ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകും അതെ സി അപ്പോ ആ പത്ത് വർഷം വരുന്നതിന്റെ റീസൺ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഓരോ കാരണങ്ങൾ കാരണമാണ് ഇപ്പത്തെ ആൾക്കാരുടെ ലൈഫില് ചില റീസൺസ് കാരണമാണ് വരുന്നത് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് അത് സ്ത്രീകൾ സ്ത്രീകളെന്നോ പുരുഷന്മാരെന്നോ വ്യത്യാസമില്ലാതെ ഇത് പൊതുവെ ധാരാളമായിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന സ്ത്രീകളിലാണോ പുരുഷന്മാരിലാണോ ഇത് കൂടുതലും പുരുഷന്മാരുടെ കയ്യിലാണ് കണ്ടുവരുന്നത് അത് ഈ സ്ട്രെസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷനിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത് കൊണ്ടും പിന്നെ ജോലി ഭാരവും മറ്റ് ടെൻഷനും ഒക്കെ കൂടുതലായിട്ടാണ് ഉള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കുമോ പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഇല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയായിരുന്നിരിക്കണം ഇന്നൊരു പക്ഷേ അതൊരു സ്ട്രെസ്ഫുൾ ലൈഫ് കൂടുതലായിട്ട് വർദ്ധിച്ചത് കൊണ്ട് അതും ഒരു കാരണമായിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞു അതെ പറയാൻ പറ്റും ജീവിത ശൈലിയിൽ ഇപ്പൊ കൂടുതലും ഇതിനോടൊക്കെ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ആണുങ്ങളെയാണ് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് സ്മോക്കിംഗ് ഉണ്ട് ആൽക്കഹോൾസും ഉണ്ട് റെഗുലർ ആയിട്ട് വെളിയിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ തീരെ ഇൻആക്ടിവിറ്റിയിൽ ഇരിക്കുക ഇതൊക്കെ ആണുങ്ങൾക്കാണ് കൂടുതലുള്ളത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവരെ എഫക്ട് ഇപ്പൊ ലേഡീസ് സ്മോക്ക് ചെയ്യും ഡ്രിങ്ക് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഇന്ത്യയിലൊക്കെ കുറവാണ് കുറവാണ് വെസ്റ്റേൺ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഇപ്പൊ അത് മർദ്ദിച്ചു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അതൊരു സ്റ്റൈലായിട്ട് ഒരു പക്ഷേ ഇന്ത്യയിലോട്ടും വരുന്നു എന്ന് ചില വാർത്തകൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് പല മുംബൈ പോലുള്ള വലിയ നഗരങ്ങളിലൊക്കെ സ്ത്രീകൾ പോലും ഇന്ന് പുരുഷന്മാരെ പോലെ സ്മോക്ക് ചെയ്യും ഡ്രിങ്ക് ചെയ്യും ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയം നമുക്കുണ്ട് കേരളത്തിൽ എന്തുകൊണ്ടോ പതുക്കെ പതുക്കെ വന്ന് വരുന്നില്ല എന്നുള്ളൂ പക്ഷെ എങ്കിലും വരുന്ന കാലങ്ങളിൽ നമുക്ക് അതും കാണാറില്ല കൂടുതലും ഈ മെനോപോസ് ഒക്കെ കഴിയുന്ന സ്ത്രീകൾക്കാണ് കൂടുതൽ ഹാർട്ട് ഡിസീസിന് ചാൻസസ് അതൊരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ മെക്കാനിസം നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് അവർക്കുണ്ട് എന്നിരുന്നാലും സ്ത്രീകളിൽ കുറവാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല പുരുഷന്മാരെക്കാളും കുറവാണെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത്രേ ഉള്ളൂ അവരെ അറ്റ്രിസ്ക് തന്നെയാണ് അവർക്കും അത് ഈ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഡയബറ്റിസ് ഒക്കെ എല്ലാവരും അപ്പൊ അത് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇത് ഹൈ കൊളസ്ട്രോളും എല്ലാവർക്കും വരും ഇപ്പോ പിന്നെ ഈ ഹാർട്ട് അറ്റാക്സ് സ്ത്രീകൾക്ക് ഇച്ചിരി ഈ മെനോപോസ് വരെങ്കിലും അവർക്ക് വരാനുള്ള റിസ്ക് ഒക്കെ കുറച്ച് കുറവാണ് കുറച്ച് കുറവാണ് ഓക്കെ പൊതുവെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഫാറ്റി ഡയറ്റ് ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തി അതുപോലെ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് കഴിക്കുന്നവരിലാണ് ഇത് വരാൻ കൂടുതൽ സാധ്യതയുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് മാത്രമല്ല കൃത
നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങളും ഒക്കെയും നിങ്ങൾ നിരന്തരം ഞങ്ങൾക്ക് എഴുതി അറിയിക്കുക നിങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുവാൻ ഞങ്ങൾ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാവരും നിങ്ങളെയും ഞാൻ വീണ്ടും സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് നാം വീ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ബ്രേക്കിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഹൃദ്രോഗ സംബന്ധിയായ കാര്യങ്ങൾ അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു എന്തുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കറിയുകയുണ്ടായി പൊതുവായിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും ചിന്തിക്കേണ്ട മറ്റു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം ഈ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ബ്ലോക്കിന്റെ കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അത് ഭയങ്കര സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാവാൻ പറ്റുന്ന അസുഖങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാവാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ബ്ലോക്ക് നമ്മുടെ ഹാർട്ടിന് ആർട്ടറീസ് ഉണ്ടല്ലോ ആർട്ടറീസ് ഉണ്ട് വെയിൻസ് ഉണ്ട് അതായത് ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് ഹാർട്ടിൽ നിന്ന് പല സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ളതാണ് ആർട്ടറീസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ആർട്ടറീസ് ചെറുതായിട്ട് പിന്നെ ആർട്ടീരിയോൾസ് ആവും ആർട്ടീരിയോൾസ് പിന്നെ ചെറുതായിട്ട് സ്മോൾ ക്യാപ്പുലറീസ് നമുക്ക് നേരിട്ട് കണ്ണി കണ്ണി കാണാൻ പറ്റില്ല അത്രയും ചെറുതായിരിക്കും പല ഭാഗത്തും കാണും ഓക്കെ ഈ സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആർട്ടറീസിന്റെ ഒക്കെ ഇന്നർ വാൾസ് അത് നല്ല സ്മൂത്താ എലാസ്റ്റിക് ഏ അപ്പൊ അത് ഇങ്ങനെ ആവശ്യം അനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ വലുതാവേം ചെറുതാവേം ഒക്കെ ചെയ്യും അപ്പൊ ഈ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാല് ഈ സ്മൂത്ത് നല്ല എലാസ്റ്റിക് സിറ്റി നഷ്ടപ്പെടും അതെങ്ങനെയാണ് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളതിലാണ് കാര്യം ഈ ഫാറ്റും കൊളസ്ട്രോളും എല്ലാം കൂടെ അടിഞ്ഞ് ഷുഗർ കാൽസ്യം പിന്നെ അടിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോ വേറെ നമ്മുടെ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് നമ്മുടെ ഇമ്യൂണോ സെൽസ് എല്ലാം വന്ന് കയറി അവിടെ അടിഞ്ഞുകൂടി അങ്ങിരിക്കും അപ്പൊ ഈ ബ്ലോക്ക് ആവുന്ന സമയത്ത് ഇത് സ്റ്റിഫ് ആവും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒറിജിനൽ എലാസ്റ്റിസിറ്റി നഷ്ടപ്പെടും കാരണം വേറെ വേറെ സാധനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അടിഞ്ഞുകൂടി അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമുക്കൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ ഒരു സ്റ്റീലിന്റെ ആ എലാസ്റ്റിസിറ്റി നഷ്ടപ്പെടും സ്റ്റീലിന്റെ റോഡ് പോലെ ചിലപ്പോ നമുക്ക് തോന്നാം ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏഹ് അതുപോലെ തന്നെ കൂടുതൽ ബ്ലഡ് വരുവാണെങ്കിലോ ഇങ്ങനെ എലാസ്റ്റിക് ആവാനും പറ്റാത്ത അവസ്ഥ വരും രക്തത്തിന് ആവശ്യാനുസരണം സഞ്ചരിക്കുവാൻ സാധിക്കാതെ അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെ ഇത് തുടങ്ങി എന്നുള്ളത് ഒരു വളരെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മള് സംഭവിക്കാനുള്ള കാരണം ഏറ്റവും ബിഗിനിങ് ഇങ്ങനെ ചില കാരണങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഒന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മുടെ ഈ വോൾസ് ആദ്യം നല്ല സ്മൂത്താ നല്ല അപ്പൊ ആവശ്യത്തിന് അതിന് വിസ്തീർണം ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്തൊരു വെച്ചാൽ ഈ വോൾസിൽ ചെറിയ പൊട്ടലുകൾ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മുടെ ഉടനെ ബോഡി ഹീലിംഗ് ആ അതിന്റെ കാരണത്തിലേക്കാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഈ നമ്മള് ഈ പൊട്ടലുകൾ ഉണ്ടാവുമ്പോഴാണ് അതില് വന്ന് നമ്മുടെ പ്ലേറ്റ് ലെറ്റ്സ് ഒട്ടി പിടിക്കും വേറെ സാധനങ്ങളൊക്കെ വന്ന് പിടിക്കും പിന്നെയാണ് ഈ പ്രോസസ് പലപ്പോഴും ഇനിഷ്യേറ്റഡ് ആവുന്നത് എന്നിട്ടാണ് അവിടെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് 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 അവസാനം വിസ്തീർണം കുറഞ്ഞ് 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 വെള്ള രക്തത്തിന് കടന്നു പോകാനേ പറ്റാത്തൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് അപ്പൊ ഈ പൊട്ടലുകൾ എന്തുകൊണ്ടുണ്ടാവും എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണം അതിങ്ങനെ ശരിക്കും ഇത് പബ്ലിക്കിലേക്ക് എത്തിച്ചൊരു കാൽവൽ എസ് എൽ സിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഡോക്ടർ ഒരു സർജൻ ആണ് അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ഡോക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് റേറ്റ് ചെയ്ത ഒരാളായിരുന്നു വർഷങ്ങളായിട്ട് കാർഡിയാ സർജൻ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ അദ്ദേഹം നോക്കിയപ്പോ ഇത്രയും സർജറി ചെയ്തിട്ടും ആൾക്കാർ ഇതിന്റെ എണ്ണം ഒന്നും കുറയുന്നില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ അയാൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് സെർച്ച് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനത്തെ ചില ഫൈൻഡിങ്സ് ഒക്കെ അദ്ദേഹം എന്നിട്ട് പിന്നെ പബ്ലിക്സിനെ അത് അറിയിച്ചു അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ് ആനിമൽ പ്രോട്ടീൻ കഫീൻ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഇത് പൊട്ടലും ഉണ്ടാവാനുള്ള ഇനിഷ്യൽ കാരണങ്ങളായിട്ട് ഇത് രണ്ട് രീതിയില് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒത്തിരി കൂടുതൽ ഈ സാധനങ്ങൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിപ്പോസിഷൻ ഉണ്ടാവും ഡിപ്പോസിഷൻ ഉണ്ടാവുമ്പോ ഇതിന്റെ വിസ്തീർണം കുറയും അപ്പൊ നമ്മുടെ ബ്ലഡിന് ഇതിന്റെ അകത്തുകൂടെ പാസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാതെ വരും അപ്പൊ ഉള്ള ബ്ലഡ് തള്ളി അടിച്ച് ഇങ്ങനെ അടിച്ചടിച്ച് ആണ് പാസ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ശരീരത്തിന് ആവശ്യാനുസരണം രക്തം കൊണ്ടു ചെന്നെത്തിക്കുവാൻ സാധിക്കാതെ കൊണ്ട് വെയിൻസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ബ്ലോക്ക് ആയി രക്തം പോകാൻ സാധിക്കാതെ നമ്മളിപ്പോ ഒരു വെള്ളത്തിന്റെ ഒരു ഉദ
അതില് രണ്ട് കല്ല് കൊണ്ട് വെച്ചാൽ എന്ത് പറ്റും വേറൊരു പൊസിഷനിലൂടെ പോകും ഇനി കുറച്ചു നാള് കഴിഞ്ഞ് വേറെ രണ്ട് കല്ലും കൂടെ വെച്ചാലോ കുറച്ചും കൂടെ മാറി ഇങ്ങനെ മാറി അപ്പൊ കുറെ വേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടീഷനിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പതിയെ വെച്ച് വെച്ച് വർഷങ്ങളോളം വെച്ച് 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 എത്തുന്നവരാണ് ഈ ബ്ലോക്ക് ഒറ്റടിക്ക് ചിലപ്പോ ഇത് അറിയില്ല നമ്മള് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ചിലപ്പോ ചില സമയത്തൊക്കെ ഈ നമ്മൾ ഈ ലീക്ക് പോലെ ആയിരിക്കും ഈ ബ്ലോക്ക് ഒറ്റടിക്ക് ഇങ്ങനെ അടഞ്ഞിരിക്കായിരിക്കില്ല ഇടയിൽക്കൂടെ ചെറിയ ഓട്ടകൾ കൂടെ ഒക്കെ പുറത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ടാവും അത്ര ഈസി ആയിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മുടെ ബോഡി അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യും അവസാനത്തെ സിറ്റുവേഷനിലാണ് നമുക്ക് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഒക്കെ അത് ഈ പലപ്പോഴും ഈ നമ്മൾ ഈ പതുക്കെ ഏതെങ്കിലും അടഞ്ഞു വരുമ്പോഴത്തേക്കും ബോഡി അതിന് പാരലായിട്ട് ചില രക്തധാമനികളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും പക്ഷെ കുറച്ചും കൂടെ സ്പീഡിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ അതുപോലെ അതിന് അങ്ങനെ പാരലായിട്ട് പറ്റാത്ത കേസസിലൊക്കെ ആണ് അവസാനം ശരിക്കും പ്രശ്നം ഉണ്ടാകും അതും ഹാർട്ടിലേക്ക് തന്നെ അവസാനം ചെന്നില്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും ഹാർട്ടിനെ വേണ്ട രക്തം കിട്ടാത്ത പ്രാഞ്ചൈനാന്ന് പറയും നമുക്ക് ഹാർട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നെഞ്ചുവേനായിട്ട് ആൾക്കാർ അപ്പൊ ചെക്കുമ്പോ ഓ ശരിയാ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട് ഇവിടെ ശരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഇപ്പോ രക്തത്തിന് സുഗമമായിട്ട് സഞ്ചരിക്കുവാൻ സാധിക്കാതെ വരുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് അവസാനം ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യമേ നമുക്കിത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ലേ ഇത് നേരത്തെ ഇങ്ങനെ ഒരു രക്തത്തിന് സുഖമായിട്ട് ഒഴുകുവാൻ സാധിക്കാതെ വണ്ണം ചില ബ്ലോക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചില തടസ്സങ്ങളൊക്കെ അവിടെയും ഒക്കെ ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം നേരത്തെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ അത് ഒഴിവാക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം നേരത്തെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ അതിനായിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റുകളെല്ലാം ഇപ്പൊ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടോ നമ്മള് ആൻജിയോഗ്രാം ചെയ്യണം കണ്ടുപിടിക്കാനൊക്കെ പറ്റും പക്ഷെ എപ്പോഴും നോക്കുന്നത് കൊളസ്ട്രോളും ഹൈപ്പർ ടെൻഷനും ഒക്കെ സേഫ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ നോക്കാറുള്ളത് ഓക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് വേഗത ചർച്ചയിലേക്ക് മടങ്ങി വരാം പ്രേക്ഷകരെ ഒരു ചെറിയ ബ്രേക്കിന് ശേഷം വേഗം നമുക്ക് ചർച്ചയിലേക്ക് വീണ്ടും മടങ്ങി വരാം എല്ലാ പ്രിയ പ്രേക്ഷകർക്കും ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം നിങ്ങൾ കേൾക്കുവാൻ വളരെ ആകാംക്ഷയോടെ ഞങ്ങൾ ഏവരും കാത്തിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങളും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിങ്ങളുടെ രസകരമായ അനുഭവങ്ങളും ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കുക അതിനായി നിങ്ങളെ ദൈവം സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഏവരെയും ഞാൻ വീണ്ടും സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ ഹൃദ്രോഗത്തിന്റെ കാരണങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ അല്പമായിട്ട് ചിന്തിക്കുകയുണ്ടായി ആഹാര ശൈലിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങൾ അതുപോലെ ഫാറ്റി അനിമൽ ഫുഡിന്റെ അമിതമായ ഉപയോഗം എന്ന് പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ഡയറ്റ് ആണ് പൊതുവെ എല്ലാവരും ഇന്ന് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഡയറ്റ് അതിന്റെ ഉപയോഗം കാരണമാണ് ഇന്ന് പൊതുവെ ഹൃദ്രോഗം ഉണ്ടാകാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങളിൽ ഒന്ന് എന്ന് നമ്മൾ പറയുകയുണ്ടായി അതുകൂടാതെ മറ്റ് എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങളാണ് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ ഹൃദ്രോഗത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ബ്ലോക്കിലേക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു മേജർ ഫാക്ടർ നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന കൊളസ്ട്രോളിന്റെ അളവാണ് അപ്പോൾ ഈ കൊളസ്ട്രോൾ തന്നെ രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട് ഒന്ന് ഹൈ ഡെൻസിറ്റി കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ട് ഒന്ന് ലോ ഡെൻസിറ്റി നമ്മൾ എച്ച് ഡി എൽ എൽ ഡി എൽ എന്നൊക്കെ പറയും ഇതെല്ലാം ഇതാ ലൈഫ് പ്രോട്ടീൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിലൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ മെഴുക്ക് പോലത്തെ രൂപത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ മതി അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ നമ്മൾ വെള്ള കളറില് ചില ആൾക്കാർ അത് മാത്രം മേടിച്ച് കഴിക്കുന്നവരുണ്ട് ചിലരിങ്ങനെ പറയുന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ക്രീം കേക്ക് ഇല്ലേ പേസ്ട്രി പേസ്ട്രിയിൽ കൈയിടുമ്പോ എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെയാണ് ഈ കൊളസ്ട്രോള് ഡിപ്പോസിഷൻ എന്നുള്ള രീതിയില് ഹാർട്ടിൽ എങ്ങനെയാണെന്നോ ഗ്രീസി ഭയങ്കര ഗ്രീസി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ അതിന്റെ അമിതമായ ഒരു ഡെപ്പോസിറ്ററി അപ്പൊ നാച്ചുറലായിട്ട് ബോഡിക്ക് കൊളസ്ട്രോള് വേണം പല കാര്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടിട്ട് അപ്പൊ ഈ കൊളസ്ട്രോള് നാച്ചുറലായിട്ട് ബോഡി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അത് കൂടാണ്ട് നമ്മൾ കൊളസ്ട്രോൾ ഉള്ള ഫുഡ്സ് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് കഴിക്കും അപ്പൊ ഈ കൊളസ്ട്രോള് ഉള്ള ഫുഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെയിൻലി ഈ ആനിമൽ ഫാറ്റി ആനിമൽസിലുള്ള ഫാറ്റ് കണ്ടന്റിലാണ് ഈ കൊളസ്ട്രോൾ ഇപ്പോൾ എഗ്സിലായാലും ശരി മീറ്റിലായാലും ശരി
എപ്പോഴും നമ്മുടെ എച്ച് ഡി എൽ എച്ച് ഡി എൽ ഇരുപത്തഞ്ചിന് താഴെ വരാനും പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഒരു എച്ച് ഡി എൽ എൽ ഡി എൽ റേഷ്യോ ഇവർ പറയും അതായത് ഗുഡ് കൊളസ്ട്രോൾ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണെങ്കിൽ ബാഡ് കൊളസ്ട്രോൾ ഒരു ഭാഗമേ ആവാൻ പാടുള്ളൂന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഗുഡ് കൊളസ്ട്രോളും ബാഡ് കൊളസ്ട്രോളും തമ്മിലുള്ള ഇതാണ് അപ്പോൾ എപ്പോഴും പ്ലാൻ ബേസ്ഡ് പ്രോഡക്ട്സിലായിരിക്കും ഗുഡ് കൊളസ്ട്രോൾ കൂടുതൽ ഓക്കെ ഏ അതായത് നട്ട്സ് ചില പ്രോട്ടീൻസ് ഓക്കെ ഈ മീറ്റിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും റേഷ്യോ ഭയങ്കര സിമിലറാണ് ബാഡ് കൊളസ്ട്രോൾ ഒത്തിരി ഉണ്ടാവും എച്ച് ഡി എൽ കുറച്ചേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് ഈ പ്രശ്നം ഇതാവുന്നത് ഈ എച്ച് ഡി എൽ മാത്രമാണ് ഇതിനെ വലിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നത് അതെ അതുപോലെ എത്രയൊക്കെ എക്സസൈസ് ചെയ്താലും ഇത് അമിതമായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വേറെ സാധനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പല റിസർച്ചസിലും ലിങ്ക് അവർ കണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഈ സാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമുണ്ട് ഇപ്പൊ ഫാറ്റ് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ഒന്ന് സാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റ്സും അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റും ഇപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ കെമിക്കലി നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ സാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കുറച്ചും കൂടെ സ്റ്റേബിൾ ഫോം ഓഫ് ഫാറ്റാണ് അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ അൺസ്റ്റേബിൾ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ശരിക്കും അതിൽ ഡബിൾ ബോൺ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ടോ കൂടുതൽ ഈ കെമിസ്ട്രി അറിയാവുന്നവർ കേൾക്കുവാണെങ്കിൽ അവർക്ക് അത് പിടിയിട്ടോ അപ്പോഴേ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ വെച്ചാൽ ഈ സാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റ് ഈ ഇങ്ങനത്തെ ബ്ലോക്സ് കോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റിസ്ക് ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ നമ്മളപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ മനഃപൂർവ്വം ഇങ്ങനത്തെ സാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റ്സ് അടങ്ങിയ ഫുഡ്സ് കുറവ് കഴിക്കണം പക്ഷേ ഇതിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് വ്യൂ വരുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഈ സാച്ചുറൽ ഫാറ്റ് അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റും ആയിരിക്കില്ല പ്രശ്നം പക്ഷെ എന്നാലും ടു ബി ഓൺ ദ സേഫർ സൈഡ് എപ്പോഴും ഇത്രയും വർഷങ്ങളുടെ മെഡിക്കൽ സ്റ്റഡീസിൻ്റെ ഇതിൽ സാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റ് റിസ്ക്കിയാണെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ മലയാളികൾക്ക് അതൊരു വലിയൊരു ഭാരം തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണ ഈ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഇല്ലേ കോക്കനട്ട് ഓയിലിൽ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് സാച്ചുറേറ്റഡ് സാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റാണ് ഇപ്പോൾ ചില ഓളിവ് പോലത്തെ ഓയിൽസിലൊക്കെ നിയർലി അതുപോലെ ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഒക്കെ നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും അത് നല്ലതല്ല എന്നാണ് അരച്ച് കറി വെക്കുന്ന പോലത്തെ അതെ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളികളെ സംബന്ധിച്ച് എല്ലാ കറിയിലും തേങ്ങ ഇട്ട് കഴിക്കാതെ ഒരു ജീവിതം ഓർക്കില്ല ഇല്ല പക്ഷെ എന്നാലും ഇതിൽ ഡിഫറെന്റ് വ്യൂസ് ഇപ്പൊ വരുന്നുണ്ട് എങ്കിലും നമ്മൾ അത് മൊത്തം എവിഡൻസ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നവരെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അൺസേഫാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഇതുമായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഒന്നും പറയാൻ ഉപയോഗിക്കണം വളരെ മെത് കുറച്ച് അതോടൊപ്പം മറ്റു കാര്യങ്ങൾ അതായത് നമുക്ക് സമയം തീരാറായി പെട്ടെന്ന് മറ്റെന്തെങ്കിലും നമ്മൾ വിട്ടുപോയ കാര്യങ്ങൾ പ്രേക്ഷകരോട് പറയുവാനായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രൈഗ്ലിസറായിട്ട് കൊളസ്ട്രോളും കൂടെ എപ്പോഴും നമ്മൾ കൊളസ്ട്രോൾ നോക്കുമ്പോൾ മൊത്തമായിട്ട് നമ്മുടെ പ്രൊഫൈൽ ചെക്ക് ചെയ്ത് എച്ച് ഡി എൽ നല്ലതായിട്ടുണ്ടോ അപ്പോൾ എച്ച് ഡി എൽ കിട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്ലാൻ ബേസ്ഡ് പ്രോഡക്ട്സ് കഴിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം അതായത് ഹൃദ്രോഗം ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണങ്ങൾ അത് ഉണ്ടാകാതിരിപ്പാൻ നാം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതൊക്കെയും നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് ചിന്തിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായിത്തീർന്നു അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ തരണം ചെയ്യാം എന്നും കൂടെ നമ്മൾ പറയാതെ ഈ പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് അവസരം സാധിക്കത്തില്ല തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് കാണുന്നവർ അടുത്ത എപ്പിസോഡും കൂടെ കാണുവാനായിട്ട് ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണ് ഇവിടെ കടന്നു വന്നതിനും ഈ വിവരങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചതിന് വളരെ നന്ദി ദൈവം നിങ്ങളെ തീർച്ചയായിട്ടും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പ്രിയ പ്രേക്ഷകരെ നിങ്ങളുടെ ജീവിത ശൈലിയിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ഈ വലിയ പ്രയാസങ്ങളെ മാറ്റുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം നിങ്ങളെ തീർച്ചയായിട്ടും സഹായിക്കട്ടെ അടുത്ത എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുകയാണ് അതിലേക്ക് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കടന്നുവരിക പ്രതിവിധികളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാകാതെ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും മടങ്ങിപ്പോകരുത് അതിനായി നിങ്ങൾക